Los cuatro nos observan y no perdonan. Hola, Igor. Alto ahí, hermano. ¿Qué estás haciendo? Saneando mi mente y mi espíritu. He pasado demasiado tiempo entre tinieblas y por fin he visto la luz. Necesito tu ayuda. Tenemos que reconstruir a Frankie. ¿Reconstruirle? No puede hacerse más que redimiendo nuestras auras volátiles de forma que su sustancia intrínseca vuelva a endulzar su conciencia y aliviemos de esa forma su karma minado de juicios. ¿Dónde está el doctor Frankenstein? Huyó. Huyó cuando su conciencia abrió los ojos y se enfrentó a los terribles hechos acontecidos en su laboratorio. Huyó cuando su vello se erizó al horrorizarse releyendo su diario secreto donde relataba sus prácticas necráfilas. ¿Dónde diablos está el laboratorio? ¡No! No menciones ese lugar donde antaño colaboré en tamañas locuras alejadas de la <risa> bondad y oh, gracia divinas. Mi única salvación es vender varitas de incienso a los pecadores arrepentidos que caminan por el penoso sendero de la autocomplacencia iluminatoria, dirigiendo sus almas hacia el purgatorio. Igor, es necesario encontrar el diario secreto del doctor Frankenstein. ¡Jamás! ¡Jamás volveré a tocar ni siquiera mentar ese compendio de viles e inyectas profanaciones! ¡Esa vorágine de sucias intenciones manuscritas! ¡Esa orgía! de repilantes diseños elocubrados para alejar la conciencia de la luz y el sagrado amor eterno. Bonita joroba. ¿Joroba? ¿Qué joroba? Te dejo, muchacho. Recuerda que no puedes matar el amor. No puedes matar al prójimo porque... El prójimo es la conciencia. Y la conciencia te quiere. Y no olvidan. Creo que anda un poco descentradillo. <risa> Lo sabes. ¡Joder! Veamos qué encuentro tras esos árboles. Una cabaña. Me pregunto si vivirá alguien en ella. Demasiado goloso para dejarlo aquí. Está cerrada. Parece que ese hombre de la flauta es ciego. Quizá pueda necesitarlo más tarde. Parece antiguo, no sé de qué tratará. Buenos días, amigo. Mi nombre es Ashman, Ron Ashman. Bienvenido a mi humilde casa. Soy un pobre y humilde viejo ciego, pero me encantaría disfrutar de su compañía un rato. Aunque como puede ver, no tengo mucho que ofrecerle, salvo mi música. Bonita cabaña. 
Muchas gracias. A pesar de mis limitaciones, intento tenerla lo más acogedora posible. Es muy pequeña, pero también tiene sus ventajas. No tardo mucho en limpiarla. La chimenea no necesita mucha leña. Y siempre tengo todo a mano. Estoy buscando al doctor Frankenstein. ¿No sabrá usted dónde encontrarle? Pues no. Víctor marchó hace años a otras tierras y desde entonces no he vuelto a saber nada de él. Me dejó confiado algo para que se lo entregara a su criatura cuando estuviese preparado. Pero creo que todavía no ha llegado el momento. ¿Y qué es lo que le confió? Su diario. Algo en lo que Víctor trabajó durante muchos años. Lo tengo bien guardado en esta estantería de arriba a salvo de manos ajenas. ¿Por qué no está preparado Frankie? Tiene que aprender mucho todavía de este mundo. Casi se puede decir que nació ayer. Yo creo que Frankie está preparado. Démelo a mí y yo se lo entregaré. Imposible. Di mi palabra a Víctor de que su diario jamás sería tocado por otras manos que no fuesen las mías o las de su criatura. ¿Mm? Hablemos de otra cosa. De lo que quiera. A mí me gusta mucho la música. La música amansa a las fieras. Cuando estoy tocando, me siento en armonía con la naturaleza y me desconecto de todo. ¿Y no se cansa del mismo instrumento? Bueno, me gustaría tener toda una, una, una orquesta. Pero mis recursos son muy escasos y un pobre viejo humilde como yo no puede permitirse muchos caprichos. ¿Es la única canción que sabe tocar? Lo cierto es que, que, que sabía otra, pero de alguna forma la olvidé. Mm, cambiando de tema. ¿Sí? Igor, el sirviente de los Frankenstein, está un poco chiflado, ¿no? Solo un poco. Nunca ha sido un tipo muy cabal. Pero últimamente se ha metido en una secta que le tiene totalmente fuera de control. A veces le oigo cantar y bailar de madrugada subido a los árboles. ¿Canta y baila de madrugada subido a los árboles? Sí, o al menos yo oigo su voz desde las alturas. ¿Quién sabe? Igual ha ideado una forma de volar y todo. ¿Y no hay forma de hacerle reaccionar? ¿A ese chiflado? <risa> Solo otro chiflado podría entenderse con él. ¿Una secta? Eso parece. Le enseñan pequeños pasos de baile que repite durante horas mientras recita versos sobre el amor y la conciencia. <risa> Dejémoslo. Pensaba que esas cosas solo pasaban en la ciudad. Nadie está a salvo de esas amenazas. Hay que ser fuerte, amigo. Muy fuerte. Sobre esa varita de la pared... Es mi varita vidente. Me la regaló un vendedor ambulante que pasó por aquí hace años. Al parecer tiene la capacidad de encontrar oro. Pero francamente, nunca lo he conseguido hasta ahora. Gracias por su hospitalidad, amigo, pero tengo que dejarle. ¡Vuelva cuando quiera! <ríe> ha sido un placer. No puedo hacerlo con el viejo delante. Demasiado goloso para dejarlo aquí. Hay una buena cuesta hasta allí.
¿Puedo encontrarle alguna utilidad? No podría. Mejor no, debe pesar un quintal. Con ese tamaño no podría manejarla. Oye, Junior, mira lo que tengo aquí para ti. Te cojo el revienta cráneos, amigo, que no vas a poder con todo. Me encanta este tipo.